ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఆయుర్వేద సంహిత ఈ కార్యక్రమానికి మీకందరికీ స్వాగతం ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రాచీన ఆయుర్వేద రహస్యాలని తెలుసుకోబోతున్నారు ఆకలింపు చేసుకొని ఆచరిస్తే ఈ అంశాలు మీ మొత్తం జీవితాన్ని అనూహ్యంగా మార్చేస్తాయి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పొందేలా చేస్తాయి దీని గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్తో బాధపడే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం వాళ్ళ మిత్రుల కోసం ఉద్దేశించింది ఇది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని అర్థం చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది అసలు ఈ వ్యాధి ఎలా వస్తుంది ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఇలాంటి అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తుంది ఈ కార్యక్రమంలో రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గురించి తరచుగా కలిగేటటువంటి సందేహాలకు సమాధానాలతో పాటు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని విజయవంతంగా ఎదుర్కొన్న ముగ్గురు యథార్థ జీవిత చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి ఇవి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధిని ఎదుర్కోవటానికి అవసరమయ్యే నైతిక బలాన్ని ఇస్తాయి సరే మరి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏమిటి ఉపోద్ఘాతం ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్న వ్యాధి లక్షణాలు మనిషి నుంచి మనిషికి మారుతూ ఉంటాయి తీవ్రత కూడా అంతే అందరిలోనూ ఒకే రకంగా ఉండదు ఒకవేళ మీకు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధి ఉంటే దాని గురించి తెలుసుకోవటానికి లేదా మీ డాక్టర్తో మీ సంశయాలను తీర్చుకోవటానికి ఈ కార్యక్రమం ఒక గైడ్గా మీకు ఉపయోగపడుతుంది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధి గురించి మీకు ఎంత ఎక్కువ తెలిస్తే వ్యాధిని నియంత్రించుకోవటం అంత సులభం అవుతుంది సరే మరి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏమిటి ముందు దీన్ని తెలుసుకుందాం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధిలో శరీరం లోపల ఉండేటువంటి కీళ్లు లేదా జాయింట్లు వ్యాధిగ్రస్తం అవుతాయి ఇన్ఫ్లమేషన్ కారణంగా వాపు అనేది ఏర్పడుతుంది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఎలా మొదలవుతుందో తెలుసుకోవాలంటే సాధారణ జాయింటు ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవాలి జాయింటు అనేది రెండు ఎముకలు కలిసేటటువంటి స్థలం మన శరీరం లోపల ఉండేటువంటి జాయింట్లు కొన్ని ప్రత్యేక దిశల్లో కదిలేటట్లుగా రూపొందించబడి ఉంటాయి ఉదాహరణకు మోకాల్ జాయింట్ని తీసుకుంటే ఇది శరీరం లోపల ఉండేటువంటి అన్ని జాయింట్ల కంటే పెద్దది పెద్దదే కాకుండా చాలా కీలక విధుల్ని నిర్వహిస్తుంది కూడా ఇది మన బరువునంతా మోస్తుంది మోయటమే కాదు నిలబడిన తర్వాత బెసక్కుండా స్థిరంగా ఉంటుంది నడిచేటప్పుడు కింద కాలు కిందకి ఊడిపోకుండా ఒక గొళ్ళెం మాదిరిగా పనిచేస్తుంది పరిగెత్తటం దోకటం మెలి తిరగటం ఇలాంటి క్లిష్టమైన పనులని తట్టుకుంటుంది అసలు సాధారణ జాయింటు దీని తలకు నిర్మాణ రచన ముందు మీరు తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఎముక చివర కార్ట్లేజ్ ఉంటుంది అంటే మృదులాస్తి ఉంటుంది ఇది పెరుగు తగ్గట్టుగా చాలా మృదువుగా చాలా నునుపుగా ఉంటుంది ఈ పదార్థం వల్ల ఎముకలు ఒక దాని మీద మరొకటి తేలిగ్గా ఒరిపిడి లేకుండా కదులుతూ ఉంటాయి ఇది అదుర్ని తట్టుకునేటటువంటి షాక్ అబ్జార్బర్గా పనిచేస్తుంది సైనోవ్యం అనే ఆచ్ఛాదన ఈ జాయింట్ని చుట్టుముట్టి సురక్షితంగా ఉంచుతూ ఉంటుంది ఈ పొర సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ అనే నూనె లాంటి పదార్థాన్ని విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది ఈ పదార్థం జాయింట్ని మృదువుగా కదలటానికి సహాయపడుతుంది సైనోవ్యం బయట ఉండేటటువంటి వెలుపలి పొర గట్టి లెగమెంట్తో తయారవుతుంది దీన్ని క్యాప్సూల్ అంటాం ఇది జాయింట్ని స్వస్థానంలో ఉంచడంతో పాటు ఎముకలు ఓవర్గా కాలకుండా నిరోధిస్తుంది మరి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధికి గురైన జాయింట్లో ఏం జరుగుతుంది ఇది తెలుసుకుందాం సైనోవ్యం అంతర్భాగంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ తయారవుతుంది అంటే వాపు తయారవుతుంది ఈ మార్పుని కంట్లో నలుసు పడిన తర్వాత ఏర్పడే లక్షణాలతో పోల్చవచ్చు 
కంట్లో నలుసు పడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎరుపుదనం వాపు వేడి నీళ్లు గారటం నొప్పి అనేవి కనిపిస్తాయి కదా ఇన్ఫ్లమేషన్కు లోనైన జాయింట్ పరిస్థితి కూడా ఇంతే రక్త ప్ర ప్రసరణ అనేది పెరుగుతుంది ఈ బ్లడ్ ఫ్లో పెరగటంతో ఎరుపుదనం అనేది కనిపిస్తుంది రక్త ప్రవాహపు వడి వల్ల ఈ వేడి అనేది తయారవుతుంది ద్రవాంశం ఎక్కువగా సంచితం అవుతుంది కాబట్టి ఇలాగ ఎక్యుములేట్ అవటంతో వాపు తయారవుతుంది క్యాప్సూల్ లోపల ద్రవాంశం అసాధారణంగా పెరుగుతుంది ఇలాగ పెరగటంతో గోడల మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఒత్తిడి పెరగతుంది కాబట్టి నొప్పి అనేది మొదలవుతుంది అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్ కారణంగా జాయింట్ లోపల రసాయన పదార్థాలు విడుదలవుతాయి విడుదలై నరాగ్రహాలని రేగేలా చేస్తాయి మరి ఆయుర్వేద ఏం చెప్తుంది దీనికి సంబంధించి ఆయుర్వేద దృక్పథం ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని ఆయుర్వేదంలో ఆమవాతం అంటారు ఆమ అనేది తిరిగిపాటి భాషలో చెప్పాలంటే ఒక రకమైన విష పదార్థం జీవక్రియ అదుపు తప్పినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి హానికర వ్యర్థ పదార్థం కణాంతర్గతంగా సంచితమై చాలా వ్యాధులకి మూల కారణం అవుతూ ఉంటుంది ఈ క్రమంలో తయారయ్యేదే ఆమవాతం దీనిని తలనొప్పితో పోల్చవచ్చు తలనొప్పి అనేది రెండు పరస్పర విరుద్ధమైన విధానాల వల్ల వస్తూ ఉంటుంది అంటే రక్తనాళాలు సంకోచించడం వల్ల ప్రాణవాయువు తగ్గటం వల్ల వస్తుంది లేదా రక్తనాళాలు వ్యాకోచించడం వల్ల అంటే నరాల మీద ఒత్తిడి పట్టడం వల్ల కూడా తలనొప్పి వస్తుంది ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురైనప్పుడు చికిత్స కొద్దిగా కష్టం అంటే కత్తి మీద సాములాగా చేయాల్సి ఉంటుంది రక్తనాళాల సంకోచ వ్యాకోచాల్లో ఏమాత్రం తేడా కనిపించినా పరస్పర విరుద్ధ విధానాల వల్ల తలనొప్పి తగ్గకుండా నిరంతరంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది చూసారా ఆమవాతంలో కూడా దాదాపు ఇలాగే జరుగుతుంది ఆమం అంటే కఫం ఇక వాతం ఈ ఆమం వాతం ఇవి రెండు కూడా పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి దోషాలు వాతాన్ని తగ్గించాలంటే కఫాన్ని పెంచాలి కానీ ఈ వ్యాధిలో కఫం కూడా ఆమో రూపంలో పెరిగే ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో రెండు దోషాలని సంస్థితిలో ఉంచుతూ జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ఈ వ్యాధి అసాధ్యంగా మారిపోతుంది మరి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లాంటిదేనా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వేరు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వేరు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది జాయింట్ లైనింగ్ లోపల ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏర్పడటం వల్ల వస్తుంది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో ఎముకల అరుగుదల ప్రధానంగా ఉంటుంది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ కొద్దో గొప్ప ఉన్నప్పటికీ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఉన్నంత ఎక్కువగా ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండదు అలాగే ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో కొంత అరుగుదల ఉన్నప్పటికీ అది దీర్ఘకాలం నుంచి కొనసాగే స్థితిలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ రెండు వ్యాధులకి కారణాలు చికిత్సలు వేరువేరుగా ఉంటాయి మరి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ప్రభావం బాధితులపైన ఎలా ఉంటుంది ఇది తెలుసుకుందాం మన శరీరం లోపలికి బ్యాక్టీరియా లాంటివి ప్రవేశించినప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది హానికర అంశాలను ఎదుర్కోవటానికి సహాయపడుతుంది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధిగ్రస్తులలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏర్పడటానికి కారణాలు ఏమిటి అనేది ఇంతవరకు స్పష్టంగా తెలియదు జాయింట్ల కణజాలాల మీద వ్యాధి రక్షణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి కణజాలాలు దాడి చేస్తాయి అన్నది మాత్రం తెలిసింది దీని ఫలితంగా ఎముకలు మృదులాస్తి జాయింట్ లోపల ఉండేటువంటి లెగమెంట్లు వీటిలో ఏదైనా వ్యాధి ప్రభావానికి లోనవుతుంది దీని ఫలితం ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక విధంగా ఉంటుంది కొంతమందిలో వ్యాధి ప్రభావం కొంచెమే కనిపిస్తే మరి కొంతమందిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కొంతమందిలో వ్యాధి వల్ల జాయింట్ కొద్దిగానే దెబ్బతింటే మరి కొంతమందిలో జాయింట్ భారీగా దెబ్బతింటుంది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో కేవలం ఐదు శాతం మందికి మాత్రం చాలా జాయింట్లు ఏకకాలంలో దెబ్బతింటాయి తీవ్రమైన నొప్పులు కలుగుతాయి ఒకసారి ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల జాయింట్లు దెబ్బతింటే తిరిగి బాగుపడటం అనేది పూర్తిగా జరగకపోవచ్చు అందుకే ఈ కారణం చేతనే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో చికిత్స వ్యాధి పురోగతిని ఆపడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది 
చికిత్స విషయంలో ఈ దిశగా చాలా విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో కేవలం కీళ్ళు మాత్రమే వ్యాధిగ్రస్తం కావు కండ్రాలు లిగమెంట్లు టెండాన్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ వ్యాధి ప్రభావానికి లోనవుతాయి చాలా కొద్ది మందిలో మాత్రం ఊపిరితిత్తులు రక్తనాళాల వంటివి కూడా వ్యాధి ప్రభావానికి లోనవుతాయి జాయింతల్లో వాపు ఉంటుంది ఇలా వాపు ఉండటం వలన వ్యాధిగ్రస్తుల్లో చాలామంది అనారోగ్యంగా కనిపిస్తారు దీంతో నీరసం నిస్త్రాణ ఇలాంటివి ఆవహిస్తాయి నిజానికి చాలామందిని కేళ్ళ నొప్పుల కంటే ఇలాంటి అనుబంధ లక్షణాలే ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో అంతులేని నీరసం అనేది ఒక ప్రధాన లక్షణం ఈ వ్యాధిలో కనిపించే మరొక ప్రధాన లక్షణం చెప్పా పెట్టకుండా నొప్పులు వాటంతటా అవే తిరగబెడుతూ తిరిగి తగ్గుతూ ఉండటం దీంతో ఎప్పుడు వ్యాధి ఉధృతి ఎక్కువ అవుతుందో ఎప్పుడు నెమ్మదిస్తుందో ఊహించనలవి కాకుండా ఉంటుంది ఈ సమస్య వల్ల ప్రణాళికాబద్ధంగా జీవించడం అనేది కష్టంగా తయారవుతుంది నిరాశ నిస్పృహలు ఆవహిస్తాయి కొన్ని సందర్భాల్లో అలవాటు లేని శారీరక శ్రమ మానసిక అదలుడ్డు ఇలాంటివన్నీ కూడా నొప్పులు ఎక్కువ కావటానికి దోహదపడతాయి అయితే ఇదంతా చికిత్స తీసుకోకుండా అశ్రద్ధ చేసేవాళ్ళకి సరైన చికిత్స తీసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు ఈ వ్యాధిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు సరే మరి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎవరిలో వస్తుంది ఇది తెలుసుకుందాం చలి వాతావరణంలో గడిపేవాళ్ళని చలి ప్రదేశాలలో నివసించేవాళ్ళని ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా బాధిస్తూ ఉంటుంది దీనికి ఫలానా వయస్సు అని లేదు ఏ వయసులోనైనా కనిపించవచ్చు అయితే ఈ వ్యాధి కనిపించే సాధారణ వయసు మాత్రం ముప్పై నుంచి యాభై సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది మగవాళ్ళ కంటే అంటే పురుషుల కంటే మహిళలు ఎక్కువగా దీని బారిన పడుతూ ఉంటారు ఇక మరొక ముఖ్యమైన ప్రశ్న చాలామంది అడిగేది కుటుంబాలలో అనువంశికంగా నడుస్తూ ఉంటుందా అని చాలామందిలో వంశ పారంపరమైనటువంటి ఇతివృత్తం అనేది కనిపించదు కుటుంబంలో ఇంతకు ముందు వేరే వాళ్ళు దీన్ని బారిన పడిన సందర్భాలు ఉండవు ఏదో ఒకటి లేదా రెండు కేసుల్లో కుటుంబ చరిత్ర ఉంటే ఉండవచ్చునేమో కానీ ఇది చాలా అరుదు ఇంతకీ చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఒకవేళ ఈ వ్యాధి మీకు ఉండి ఉంటే మీ పిల్లలకు వచ్చేటువంటి అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ అని కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా కేళ్ళ నొప్పులు వస్తే ఇతర కారణాల గురించి కూడా ఆలోచించాలి అంతేగాని మీకు ఈ వ్యాధి ఉంది కాబట్టి కుటుంబ సభ్యుల్లో కనిపించేటువంటి ప్రతి కీళ్ళ సమస్యని దీనికే ముడిపెట్టకూడదు మరి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎలా మొదలవుతుంది ఇది తెలుసుకున్నాం చాలామందిలో ఈ వ్యాధి చాలా నెమ్మదిగా మొదలవుతుంది ప్రారంభంలో కొన్ని జాయింట్లలో మాత్రం అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది ఉదాహరణకు చేతి వేళ్ళు మణికట్టు లేదా కాళ్ళ చీలమండలు ఈ భాగాలలో అప్పుడప్పుడు వాపులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఉదయం నిద్ర లేచిన తర్వాత ఈ జాయింట్లలో పట్టుకుపోయినట్లుగా ఉంటుంది చాలామంది మొదట్లో ఈ లక్షణాలని అశ్రద్ధ చేస్తారు లక్షణాలు తీవ్రతరమైనప్పుడు లేదా మాటి మాటికి తిరగబెడుతున్నప్పుడు మాత్రమే వైద్య సహాయం గురించి ఆలోచిస్తారు ఇరవై శాతం కేసులలో మాత్రం ఈ వ్యాధి ఉన్నట్లుండి బయటపడి వేగంగా ఉగ్ర రూపం దాలుస్తుంది చాలా జాయింట్లలో ఒకేసారి నొప్పులు వాపులు ఇలాంటివి మొదలవుతాయి ఉదయం పూట కీళ్ళన్నీ కూడా పట్టుకుపోతాయి రోజువారీ పనులు చేసుకోవటం కష్టతరం అవుతుంది ఒకవేళ నొప్పులు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కొంగుబాటు మనోవేదన కోపం చిరాకు అసహనం వీటన్నిటి వల్ల నొప్పులు ఎక్కువైనట్లుగా బాధితులు భావిస్తారు భవిష్యత్తును తలుచుకొని భయపడతారు నాకే ఎందుకు జరిగింది అని చాలా సార్లు చాలా వందల సార్లు మదన పడుతూ ఉంటారు సరే మరి వైద్య సలహా ఎప్పుడు తీసుకోవాలి వైద్యుడిని ఎప్పుడు కలవాలి ఇది కూడా తెలుసుకుందాం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధికి ఎంత త్వరగా చికిత్స మొదలు పెడితే అంత మంచిది దీని అర్థం చిన్న జాయింట్లలో వాపు నొప్పి బిగి తీసుకున్నటుండటం అనే లక్షణాలు కలిసికట్టుగా కనిపిస్తుంటే వెంటనే వైద్యుడిని కలవాలని అనేక రకాల కేళ్ళ నొప్పుల్లో ఇవే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇది తప్పనిసరిగా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అవ్వాలని నియమం లేదు 
కాకపోతే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని ప్రారంభంలో గుర్తించి చికిత్స చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి వైద్య సలహా తీసుకోవాలి సరే మరి ఈ వ్యాధి పురోగతి ఎలా ఉంటుంది ఇది తెలుసుకుందాం ఇది చాలామంది బాధితులు పదే పదే నన్ను అడిగేటటువంటి ప్రశ్న చాలామందిని ఈ సమస్య వేధిస్తూ ఉంటుంది ఫలానా వ్యక్తిలో వ్యాధి ఎలాగా పరిణమించబోతుంది అనే చెప్పడం కొద్దిగా కష్టం అయితే అనేక వేల మంది పైన జరిపిన అధ్యయనాల ఆధారంగా వ్యాధి స్వరూపాన్ని అంచనా వేయటానికి వీలవుతుంది బాధితుల్లో ఇరవై శాతం మందికి కొద్ది స్థాయిలో వ్యాధి లక్షణాలు నిరంతరం కనిపిస్తూనే ఉంటాయి అయితే ఎక్కువ శాతం మందికి వ్యాధి మధ్య మధ్యలో ప్రకోపిస్తూ ఉంటూ ఉంటుంది ప్రకోపావస్థల మధ్యకాలంలో లక్షణాలు పూర్తిగా కనుమరుగవుతాయి ఒక్కసారి కనుమరుగు అవ్వకపోయినప్పటికీ బాధితులు రోజువారీ పనులకి విఘాతం కలగదు కొంతమందికి నెలకి ఒకసారి వ్యాధి తిరగబెడుతూ ఉంటుంది మరి కొంతమందికి రెండు మూడేళ్లకు తిరగబెడుతూ ఉంటుంది చాలా తక్కువ శాతం కేసుల్లో దాదాపు వంద మంది వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఐదుగురికి ఈ వ్యాధి వల్ల తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి వ్యాధి లక్షణాలు నిరంతరం కూడా పురోగమిస్తూ ఉంటాయి కేవలం జాయింట్లే కాదు శరీరంలో వేరే భాగాలు కూడా వ్యాధి ప్రభావానికి లోనవుతాయి అయితే ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్తో ఇలాగ తీవ్ర స్థాయిలో బాధపడే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువ కాబట్టి అందరూ ఇలాగే బాధపడాల్సి వస్తుందని అందరికీ లక్షణాలు ఇంతే తీవ్రంగా ఉంటాయని భయపడాల్సిన పని లేదు సరే శరీరంలో జాయింట్లు కాకుండా ఇంకా ఏ భాగాలు ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధి ప్రభావానికి లోనవుతాయి ఇది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నిజానికి దీనికి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే పేరు ఉన్నప్పటికీ కూడా కేవలం జాయింట్లు మాత్రమే దీని ప్రభావానికి లోనవుతాయని భావించకూడదు చాలామందిలో నీరసం ప్రధానంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి చిన్న పనికి అలుపు వస్తూ ఉంటుంది రక్తహీనత అనేటంటే ప్రధానంగా కనిపించే అనుబంధ లక్షణం వ్యాధి నియంత్రణలో లేని వాళ్ళు బరువు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటారు ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల శరీరం ఎప్పుడు కూడా వేడిగా ఉంటుంది ఎక్కువగా చెమట పడుతూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి శరీరంలో వేరే భాగాలు కూడా వ్యాధిగ్రస్తం అవుతాయి ఉదాహరణకు కంటిలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏర్పడి కన్ను పొడి బారి మెరమెరలాడుతూ ఉండొచ్చు అలాగే ఊపిరితిత్తులు గుండె పైనుండే పొర కూడా వ్యాధి ప్రభావానికిలోనే వీలుంది కొంతమంది బాధితుల్లో మోచయ్యి ప్రాంతంలో మాంసాంకురాలు అంటే రొమటాయిడ్ నాడ్జూల్స్ తయారే అవకాశం కూడా ఉంది సరే మరి ఈ వ్యాధిని ఎలా నిర్ధారిస్తారు ఎలా గుర్తుపడతారు ఇది తెలుసుకున్నాం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని ప్రారంభంలో కనుక్కోటానికి దురదృష్టవశాత్తు ఇంతవరకు నమ్మకమైన పరీక్షా పద్ధతి అంటూ ఏదీ లేదు వ్యాధి లక్షణాలతో పరీక్షా ఫలితాలని పోల్చి చూసి మాత్రమే క్లినికల్ డయాగ్నసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ కారణం చేతనే వైద్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు కేవలం కీళ్ళ నొప్పి గురించి మాత్రమే చెప్పు ఊరుకోకుండా మీరు అనుభవించే ప్రతి లక్షణాన్ని తెలియజేయాలి ప్రస్తుతం ఈ వ్యాధిని గుర్తించడానికి రెండు రకాల పరీక్షలు వాడుతున్నారు అవి ఏమిటంటే రక్త పరీక్షలు అలాగే ఇమేజింగ్ పరీక్షలు అంటే ఎక్స్రే లాంటివి ముందు కాస్త రక్త పరీక్షల గురించి తెలుసుకుందాం రక్త పరీక్ష చేసినప్పుడు దాదాపుగా ఒక పది శాతం కేసుల్లో రక్తహీనత ఉంటుంది అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంది అంటానికి సూచనగా ఎరిత్రోసైట్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ అంటే ఈఎస్ఆర్ బాగా పెరుగుతుంది దీంతోపాటు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు సర్వసాధారణంగా కనిపించే సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అంటే సిఆర్పి అనేది కూడా బాగా పెరుగుతుంది పోతే ఈ వ్యాధిలో రొమటాయిడ్ ఫ్యాక్టర్ అనే ప్రోటీన్ పదార్థాన్ని కూడా వ్యాధి రక్షణ వ్యవస్థ విడుదల చేస్తుంది రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్తో బాధపడే వాళ్ళలో దాదాపుగా ఒక పది శాతం మందికి ఇది రక్త పరీక్షలో బయటపడుతూ ఉంటుంది అయితే రక్షణంలో ఈ రక్తంలో ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నంత మాత్రం చేతనే ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ చేయకూడదు జనాభాలో దాదాపు ఐదు శాతం మందికి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లేకుండా కూడా ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ ఉనికి ఉండొచ్చు మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ వ్యాధి ప్రారంభావస్థలో బాధితుల్లో కేవలం సగం మందిలో మాత్రమే ఈ పరీక్ష పాజిటివ్ వస్తుంది మిగతా సగం మందిలో కేవలం లక్షణాల ఆధారంగానే ఈ వ్యాధిని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి ఈ వ్యాధిని సీరో నెగిటివ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు సరే మరి ఎక్స్రేలు ఇతర ఇమేజింగ్ పద్ధతులు వీటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం 
ఎక్స్రేల ద్వారా జాయింట్ కి జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయచ్చు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉంది అని తెలుసుకోవచ్చు పాదాల్లో నొప్పి లేకపోయినప్పటికీ మీకు డాక్టర్లు పాదాలకు సంబంధించినటువంటి ఎక్స్రే సూచించవచ్చు రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్కి సంబంధించినటువంటి మార్పులు ముందుగా తొట్ట తొలత పాదాల్లో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ముందు ఈ పాదాన్ని ఎక్స్రే తీస్తారు అప్పుడప్పుడు ఈఎస్ఆర్ అలాగే ఇలాంటి విధానాన్ని కూడా ఈ వ్యాధిని గుర్తుపట్టడానికి వాడుతూ ఉంటారు సరే మరి చికిత్స ఎలా ఉంటుంది ఏ ప్రయోజనాన్ని ఆశించ జరుగుతుంది ఇది తెలుసుకుందాం ఈ వ్యాధిని శాశ్వత ప్రాతిపాదికన తగ్గించే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుతం దీని చికిత్స మూడు విధాలుగా జరుగుతోంది మొదటి విధానం జీవన విధానంలో మార్పులు చేసుకోవటం ద్వారా జాయింట్ని పరిరక్షించుకోవటం రెండో విధానం మందులతో వ్యాధి పురోగతిని సురక్షితంగా ఔషధాలతో నిలవరింప చేయటం మూడో విధానం పంచకర్మ చికిత్సలతో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని క్రమబద్ధీకరించటం ముందుగా జాయింట్ల పరిరక్షణ దీన్ని తెలుసుకుందాం అలాగే విశ్రాంతి వ్యాయామాలు ఇవి కూడా ముఖ్యం ఈ వ్యాధిలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన అంశం విశ్రాంతిని వ్యాయామాలని నిర్ణీత పద్ధతిలో ఆచరించటం విశ్రాంతి వల్ల అంటే రెస్ట్ వల్ల వాపు నొప్పి తగ్గుతాయనే నిజం మనకి దశాబ్దాలుగా తెలుసు అయితే జాయింట్లు అనేవి నడకకి ఇతర కదలికలకి సహాయపడే భాగాలు వీటి వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేస్తే అప్పుడు ఈ జాయింట్లు బిగ తీసుకుపోవటమే కాకుండా ఖండాలు బలహీనపడేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి కండ్రాలకి జాయింట్లకి హాని కలిగించని రీతిలో వీటిని వాడటమే నిర్ణీత వ్యాయామాలు చేస్తూ ఉండటమే ఇలా చేయటం వల్ల కదలికలు మెరుగుపడతాయి మెరుగుపడటమే కాదు కండ్రాలు బలాన్ని పుంజుకుంటాయి అంతేకాకుండా ఈ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది స్వస్థత చేకూరుతుంది అయితే ఈ జాయింట్లకి కండ్రాలకి హాని ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఎలా తెలుసుకోవటం చాలామంది నొప్పి మొదలవటంతోనే జాయింట్లని వీటి వినియోగించడాన్ని నిలిపివేయాలేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇది నిజం కాదు నిజం కావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జాయింట్లో వాపు తీవ్రమైన నొప్పి వేడి ఇలాంటివి కనిపించినంత వరకు కూడా వ్యాయామాన్ని లేదా ఈ వినియోగాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి అంటే మీరు ఈ జాయింట్ను వాడుతూనే ఉండాలి వ్యాయామం ఏ స్థాయిలో చేయాలి విశ్రాంతి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అనేది సాధారణం చేసి చెప్పడం కష్టం ఇది ఎవరికి వాళ్ళు స్వయంగా ఆచరించి తెలుసుకోవాలి వ్యాయామాన్ని అర్ధశక్తిగా చేయాలని ఆయుర్వేదం చెప్తుంది దీని అర్థం పూర్తిగా అలసిపోయేంత వరకు చేయకూడదని అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అనే సూచన మాత్రం గుర్తుంచుకోండి దీని అర్థం ఏది అతిగా చేయకూడదని వ్యాయామం విశ్రాంతి ఈ రెంటిలోనూ అతి అనేది పనికిరాదు రోజువారీగా చేసే పని కూడా అంతే ఉత్సాహంగా ఉన్న రోజు మరీ ఎక్కువ పనిచేస్తే మరుసటి రోజు నొప్పులు ఎక్కువ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఒక రోజు చేసిన పనే మరొక రోజు చేసేటప్పుడు కష్టతరంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందని మనసులో పెట్టుకోండి ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక పని వలన మీకు సమస్య వస్తుంది అని అనిపిస్తే నిజంగా ఆ పని ఆవశ్యకత గురించి మీరు ఆలోచించండి దాని స్థానంలో మరొక పని చేయగలరేమో చూడండి లేదా మరొకరికి ఆ పని అప్పగించగలరేమో ఆలోచించండి ఇక ఆటలు క్రీడలు వీటి గురించి కొంచెం చెప్పాలి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళు ఫుట్బాల్ కబడ్డీ బాక్సింగ్ లాంటి కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ని ఆడకూడదు నడక జాగింగ్ బ్యాడ్మింటన్ ఇలాంటి తక్కువ ఉధృతి ఉండేటటువంటి ఆటలు ఆడచ్చు ఆటలాడేటప్పుడు వ్యాయామాలు చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా పాదాల సంరక్షణ చేపట్టాలి సరైన పాదరక్షలు ధరించాలి క్రీడలకి ఉపక్రమించే ముందు వామప్ చేయండి దీంతో కండాలు పట్టుకుపోకుండా ఉంటాయి బూట్లు లేదా పాదరక్షల అడుగున ఉండేటటువంటి సోల్ మెత్తగా అదుర్ని ఇముడ్చుకునే నైజం కలిగి ఉండాలి ఇలా మీరు అరేంజ్ చేసుకోండి ఈ వ్యాధితో బాధపడేటువంటి వాళ్ళకి ఈత అనేది అన్నిటికంటే చాలా ఉత్తమమైనటువంటి వ్యాయామం స్విమ్మింగ్లో శరీరం నీళ్ల మీద తేలుతూ ఉంటుంది కాబట్టి జాయింట్ సునాయాసంగా ఒత్తిడి పడకుండా కదులుతాయి ఈ మధ్యకాలంలో యాక్వరోబిక్స్ అంటే నీళ్లలో చేసేటువంటి ఏరోబిక్స్ బాగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందుతున్నాయి ఇవి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్తో బాధపడే వాళ్ళకి మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి 
ఇక మరొక ముఖ్యమైన అంశం జాయింట్ల సంరక్షణ ఈ వ్యాధిలో జాయింట్లు దెబ్బతింటాయి సున్నితంగా మారుతాయి ఏ మాత్రం ఒత్తిడిని ఇవి తట్టుకోలేవు అందుకే రోజువారీ పనులు చేసేటప్పుడు జాయింట్ల మీద ఏ మాత్రం ఒత్తిడి ఒరిపిడి పడకుండా చూసుకోండి ఆయుర్వేద చికిత్సా విధానంలో స్వస్థవృత్తం ఒక ముఖ్యమైన అంశం దీనిలో మనుషుల్ని వ్యక్తిగతంగా పరిశీలించి ఎవరికి ఏ రకమైన జీవన విధానం సరిపోతుంది అనే సూచించడం జరుగుతుంది వృత్తి పనులను కూడా సమీక్షించి మార్పులు చేర్పులు సూచించడం అనేది దీంట్లో ప్రత్యేకత అంటే ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక రెండో మొడాలిటీ ఆహార ఔషధ చికిత్సలు తాజా పరిశోధనలు ఇది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం దీర్ఘకాలం మందులు వాడాల్సి రావడంతో ఔషధాలకు సంబంధించి చాలా రకాల అపోహలు అభిప్రాయాలు వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి బాధితుల నిరాశ నిస్పృహల్ని ఆసరా చేసుకొని అనేక మంది నకిలీ వైద్యులు ఆయుర్వేద మూలికల పేరుతో ప్రమాదకరమైనటువంటి పదార్థాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి జాగ్రత్త పడాలి ఔషధం వాడే ముందు సదరు వైద్యుడికి సరైన అర్హత ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి మరొక ముఖ్యమైన విషయం మీ ఇబ్బందిని చూడలేక మీ బంధువులు స్నేహితులు తోటి ప్రయాణికులు కుటుంబ సభ్యులు ఇలా ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఒక సలహా ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది మరింత ముందుకు వెళ్ళి ఫలానా మందు వాడమని తాము కూడా అదే వాడామని ఒత్తిడి తెస్తూ ఉంటారు కూడా ఎవరో వాడిన ఔషధాన్ని సరైన వైద్య సలహా లేకుండా మీరు వాడటం ప్రమాదకరం సామాన్యులకి అన్ని కీళ్ళ వ్యాధులు ఒకేలా కనపడతాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా వాళ్ళు వాడిన ఔషధినే వాడమని పోరు పెడుతూ ఉంటారు ముందుగా మీరు ఈ రకమైనటువంటి ఒత్తిళ్ళ నుంచి అయోమయాల నుంచి బయటపడాలి మీ వ్యాధి గురించి ప్రస్తుతం దీనికి లభ్యమవుతున్నటువంటి ఔషధులు ఔషధాలు లేదా చికిత్సల గురించి పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఆహారంలో మార్పులు చేర్పులు వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ మధ్య జరిగినటువంటి కొన్ని అధ్యయనాలలో ఆహారంలో కొవ్వు పదార్థాలను బాగా తగ్గించి తీసుకోవటం వల్ల ఈ వ్యాధి అదుపులో ఉన్నట్లుగా వెల్లడైంది అయితే ఆహారంలో కనీసం పది శాతం కొవ్వు పదార్థాలు ఉన్నా లేకపోతే వేరే ఇక్కట్లు ప్రాప్తిస్తాయి కాబట్టి కొవ్వు పదార్థాల మోతాదు విషయంలో నిపుణుల సూచనల్ని తీసుకోవటం మంచిది కేవలం శాఖాహారాన్ని అది కూడా కొవ్వు పదార్థాలు లేకుండా తీసుకోవటం ద్వారా వ్యాధి లక్షణాన్ని అదుపులో పెట్టవచ్చునని ప్రాథమిక అధ్యయనాలు తెలియజేస్తున్నాయి మ్యాక్స్ వర్మ్ బ్రాండ్ అనే వైద్యుడు మాంసం పాల పదార్థాలు కృత్రిమ పదార్థాలు చక్కెర గుడ్లు ఆహారాన్ని నిలవ చేయడానికి వాడేటువంటి పదార్థాలు మొదలైనవి ఇవన్నీ కూడా లేని ఆహారాన్ని తన పేషెంట్లకి ఆ నెలపాటు సూచించి మంచి ఫలితాలు పొందాడు దీనికి సమాంతరంగా జరిగిన మరొక అధ్యయనంలో శాకాహారం నుంచి గ్లూటెన్ ఉండేటువంటి పదార్థాలను అంటే గోధుమలు బార్లీ ఇలాంటివి తొలగించి ఇచ్చినప్పుడు కూడా చక్కని ఫలితాలు కనిపించాయి ఆలివ్ నూనెకి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని నియంత్రించగలిగేటువంటి శక్తి ఉన్నట్టుగా తేలింది ఈ నూనెలో ఉండేటువంటి ఓలిక్ యాసిడ్ దీనికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ ఒక అధ్యయనంలో ఈ వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళకి ఆరు గ్రాముల ఓలిక్ యాసిడ్ని ఆలివ్ ఆయిల్ రూపంలో క్యాప్సూల్గా ఇచ్చి చూసినప్పుడు ఈ వ్యాధి తీవ్రత తగ్గింది తగ్గటమే కాదు వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగింది ఈ వ్యాధికి సంబంధించి చాలా సంవత్సరాల క్రితం మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం వెల్లడైంది ఉపవాసాల ద్వారా వ్యాధి పురోగమనం గణనీయంగా నిలిచిపోయినట్లు పరిశీలన అయితే పేషెంట్లు ఎప్పుడైతే తిరిగి మామూలు ఆహారం తీసుకోవటం మొదలెట్టారో అప్పుడు వ్యాధి లక్షణాలు తిరగబెట్టాయి కాబట్టి ఈ పరిశీలన ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకోలేకపోయింది అంటే ప్రాక్టికాలిటీ ముఖ్యం ఈ ఇబ్బందిని అధిగమించడం కోసం ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో లంగన చికిత్సలు ఇలాంటివి కనీసం ఒక ఏడాది పాటు శాకాహార భోజనాన్ని సూచించడం జరుగుతుంది ఆహారంలో ఉండేటువంటి మాంసకృత్తులు అవిభాజ్య స్థితిలో చిన్న పేవు నుంచి స్థానికంగా హద్దుగా పనిచేసేటువంటి ఇంటర్స్టైనల్ బ్యారియర్ని దాటుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ సెన్సిటివిటీ అంటే ఆహారం సరిపడకపోవటం అనేది ఏర్పడుతుంది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్ని పరిశీలించినప్పుడు వాళ్ళ పేవులు ఈ నైజాన్ని ప్రదర్శించినట్లుగా అంటే ఇంటర్స్టైనల్ పర్మేబిలిటీ ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు చాలామంది పేషెంట్లకి పాలు పాల పదార్థాలు గోధుమలు ఇలాంటి వాటిని మానేసినప్పుడు లక్షణాలు తగ్గినట్లుగా అనిపించడం ఈ పదార్థాన్ని మొదలు పెట్టగానే మళ్ళీ లక్షణాలు తిరగబెట్టడం వెనక కారణం ఈ ఫుడ్ ఎలర్జీలే ఇక్కడ వచ్చిన చిక్కి ఏమిటంటే ఫుడ్ ఎలర్జీ అందరిలో కూడా ఒకేలా ఉండదు ఫలానా వ్యక్తిలో ఫలానా పదార్థం పడదు అని ఖచ్చితంగా తేల్చి చెప్పడం కష్టం 
ఈ సమస్యని అధిగమించడానికి ఆయుర్వేదంలో మనుషుల్ని వ్యక్తిగత ప్రకృతిని ఆధారం చేసుకొని రకరకాలుగా విభజించి దానికి అనుగుణమైనటువంటి పథ్యాలని సూచించడం జరుగుతుంది రోజుకి నాలుగు కప్పులకు మించి కాఫీ తాగే వాళ్ళలో కూడా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఉధృతమైనట్టుగా మరొక శాస్త్ర అధ్యయనంలో తేలింది కాబట్టి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్తో బాధపడే వాళ్ళు కాఫీ వినియోగాన్ని తగ్గించాల్సి ఉంటుంది ఇక ఆహార అనుబంధ పదార్థాలు ఫుడ్ సప్లిమెంట్లు వీటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం శారీరక కణజాలాలు ఆక్సీకరణకి లోనైనప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి విడుదలవుతాయి ఇవి శరీరంలో అనిశ్చితంగా కదులుతూ వ్యాధులకు కారణం అవుతాయి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది దీనికి విటమిన్ ఈ చక్కని సమాధానం ఈ పదార్థం యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేసి శారీరక కణజాలాలని ముఖ్యంగా జాయింట్ల కణజాలాలని ఆక్సీకరణ చెందనివ్వకుండా రక్షిస్తుందని తేలింది వీట్ జర్ ఆయిల్ పెంకుండేటటువంటి గింజ ధాన్యాలు కోడిగుడ్డు తెల్లసొన పచ్చటి తాజా ఆకుకూరలు వీటన్నిట్లో విటమిన్ ఈ సమృద్ధిగా లభిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇది బయట మార్కెట్లో ఈవియాన్ ఇలాంటి పేర్లతో రకరకాల మోతాదుల్లో దొరుకుతుంది ఇక బోరేజ్ ఆయిల్ ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ ఆయిల్ ఇలాంటి పదార్థాల్లో కూడా ఈ గమ్మ లైనోలిక్ యాసిడ్ కారణంగా ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని సమర్థవంతంగా అదుపు పెట్టగలిగేటటువంటి శక్తి ఉన్నట్టుగా తేలింది ఈ గమ్మ లైనోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ దీన్ని శరీరం ప్రోస్టాగ్లాండిన్ వన్గా ఈ వన్గా మార్చుకుంటుంది హార్మోన్ లక్షణాన్ని ప్రదర్శించే ఈ పదార్థానికి వాపును తగ్గించే లక్షణంతో పాటు రక్తాన్ని తేలిగ్గా ప్రవహించేలా చేసేటువంటి నైజం కూడా ఉంది బోరేజ్ ఆయిల్ విషయానికి వస్తే దీన్ని బొరేజ్ అనే మొక్క గింజల నుంచి సేకరిస్తారు మన దేశంలో బొంబాయి లోపల ఉన్నటువంటి కొంతమంది దిగుమతిదారులు దీన్ని తెప్పిస్తున్నారు ఇక ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ ఆయిల్ గురించి చాలామందికి తెలిసిందే ఈ మధ్యకాలంలో వైద్య వర్గాల్లో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది ఇది మన దేశంలో ప్రైమోజా లాంటి పేలతో లభ్యమవుతోంది చేప నూనె అంటే ఫిష్ ఆయిల్ కూడా ఈ వ్యాధి చికిత్సలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది రోజుకి ఐదు గ్రాముల చేప నూనెని కనీసం మూడు నెలలు నిలకడగా వాడితే వ్యాధి లక్షణాలు కంట్రోల్ అవుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి ఒమేగా త్రీ అనే ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉండటం వల్ల ఫిష్ ఆయిల్కు ఈ ఔషధ శక్తి ఏర్పడింది ఇవే కాకుండా విటమిన్ బి ఫైవ్గా పిలవబడే టటువంటి ఈ ప్యాంటోథినిక్ యాసిడ్ని రెండు మూడు నెలలు వాడితే కూడా చక్కని ఫలితం ఉంటుందని మరొక శాస్త్రీయ అధ్యయనం సూచిస్తుంది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధి లక్షణాల తీవ్రత పెరిగినప్పుడు శరీరంలో కొన్ని ధాతువుల లోపం ఏర్పడటాన్ని ఈ శాఖాహాలు గమనించారు కారణాలు ఏమైనప్పటికీ కూడా జింకు ధాతువు లోపాన్ని వీడ్ జర్మ ఆయిల్ సముద్ర జలచరాల మాంసం పటాణీ జాతి గింజలు ఇలాంటి పదార్థాలతోటి అలాగే సెలీనియం లోపాన్ని ఈస్ట్ గింజ ధాన్యాలు సముద్ర జలచరాల మాంసం ఇలాంటి వాటితోనూ అలాగే రాగి ధాతు లోపాన్ని సముద్రపు చిప్పలు వేరుశనగలు చిక్కుడు పెసర్లు తృణ ధాన్యాలు బంగాళదుంపలు కాయగూరలు ఇలాంటి పదార్థాలతోటి ఇక బురాన్ లోపాన్ని ద్రాక్ష వేరుశనగ తాజా పండ్లు ఇలాంటి పదార్థాలతోటి సరిచేసినప్పుడు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు గణనీయంగా తగ్గటాన్ని అధ్యయనకాలు గమనించారు ఇక మందు మొక్కలు మూలికలు వీటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం సెల్లకి బోస్వెల్లియా అనేది ఒక అందుగు చెట్టు నిర్యాసం ఈ మధ్యకాలంలో కీడనొప్పుల చికిత్సకు సంబంధించి ఈ మొక్క చాలా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది చెట్టు మాను పైన ఘాటు పెట్టి బంకలాంటి నిర్యాసాన్ని సేకరించి మందుగా వాడతారు దాదాపుగా ఒక ఐదు వందల మిల్లీగ్రాముల నిర్యాసాన్ని క్యాప్సూల్ రూపంలో కానీ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో కానీ రోజుకి మూడు సార్లు తీసుకుంటే కీడనొప్పులు సమర్థవంతంగా నియంత్రించబడినట్టుగా ప్రయోగాలు తెలియజేస్తున్నాయి కొన్ని మందుల కంపెనీలు దీన్ని యథాతథంగా మార్కెట్ చేస్తున్నాయి చల్లకి ట్యాబ్లెట్ ఇలాంటివి ఇక మరికొన్ని కంపెనీలు అయితే మిశ్రమ రూపంలో వాడుతున్నాయి పసుపు గురించి చాలామందికి వంటింటి దినుసుగానే పరిచయం అయితే ఇది శక్తివంతమైనటువంటి నొప్పిని తగ్గించే ద్రవ్యంగా పనిచేయగలదు అన్న సంగతి చాలామందికి తెలియదు దీంట్లో ఉండేటటువంటి కుర్కుమిన్ అనే క్రియాశీలక పదార్థం వల్ల ఇది వేదనాహరమైనటువంటి పదార్థంగా పనిచేయటమే కాకుండా ఫ్రీ రాడికల్స్ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి నష్టాన్ని అడ్డుకుంటుంది అని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి పసుపుని యథాతథంగా వాడేటప్పుడు ఒకటి నుంచి మూడు గ్రాముల మోతాదుగా అలాగే కుర్కుమిన్ రూపంలో వాడేటప్పుడు నాలుగు వందల మిల్లీగ్రాముల మోతాదుగా మూడు పూట్ల వాడాల్సి ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో జరిగినటువంటి అధ్యయనాలలో అల్లం నొప్పిని తగ్గించే మూలిగ్గా నమోదైంది ఇరవై గ్రాముల తాజా అల్లం ముక్కల్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచి వంద మిల్లీలీటర్ల నీళ్లలో మరిగించి పదిహేను మిల్లీలీటర్ల కషాయం మిగిలేంత వరకు మరిగించి వడపోసుకొని తాగాలి 
అలాగే అల్లాన్ని సొంటి పొడి రూపంలో మూడు గ్రాముల మోతాదుగా కూడా వాడుకోవచ్చు ఇవే కాకుండా ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మూలికలు డెవిల్స్ క్లా అలాగే ఇలాంటి అనేక మూలికల మీద క్లినికల్ ట్రయల్స్ ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నట్టు ప్రాథమిక నివేదికలు చెబుతున్నాయి డోమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో పైపోత మందుల విషయానికి వస్తే మిరప్పణం నుంచి తయారైనటువంటి క్యాప్సైసిన్ క్రీముని ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలి ఈ మధ్య జరిగినటువంటి అధ్యయనాన్ని ఆధారం చేసుకొని దీనికి అమెరికాకు చెందినటువంటి ఎఫ్డిఏ అంటే ఫుడ్స్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అథారిటీ అనుమతి ఇవ్వటం గమనార్హం నరాల ద్వారా నొప్పి ప్రసరించడానికి కారణం ప్రధానంగా పీ అనే పదార్థం అని మిరప్పణ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ క్యాప్సైసిన్ ఈ పదార్థాన్ని అడ్డుకొని నొప్పి తెలియకుండా చేస్తుందని పరిశోధకులు కనుక్కున్నారు నొప్పికి ప్రతిగా ఇరిటేషన్ కలిగించడం ద్వారా ఈ పదార్థం తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది దీన్ని అవసరమైన చోట అవసరమైనంత మేర మాత్రమే వాడాల్సి ఉంటుంది కళ్ళు అలాగే మ్యూకస్ పర్లు ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో తగలకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఇప్పుడిప్పుడే మన దేశంలో కొన్ని మందుల కంపెనీలు ఈ పదార్థాలతో క్రీములు తయారు చేసి మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెడుతున్నాయి ఇవే కాకుండా పుదీనా ఆకుల నుంచి తయారైన మెంథాల్ వాము లేదా ఓమం నుంచి తయారైనటువంటి థైమాల్ కర్పూరం చెట్టు నుంచి తయారయ్యే క్యాంఫర్ అలాగే యోక్లిప్టస్ నూనె ఈ సాంప్రదాయక పదార్థాల మీద అధ్యయనాలు జరిగినప్పుడు వీటి పనితీరు భేషిగ్గా ఉందని పరిశీలకులు పరిశోధకులు గమనించారు జర్మన్ కమిషన్ వీటిని గుర్తించి ఒక మోనోగ్రాఫ్ను ప్రచురించింది మన దేశంలో ఇవి అనాది నుంచి ఆయుర్వేద ఔషధాల రూపకల్పనలో ముఖ్యమైనటువంటి ద్రవ్యాల కింద ఉంటున్నాయి ఇక దీనికి ఆయుర్వేద ఔషధాలు వీటిని తెలుసుకుందాం ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఈ వ్యాధికి చక్కని పరిష్కారాలను చూపించింది ఈ వ్యాధిలో రెండు అవస్థలు ఉంటాయి ప్రకోపావస్థ మొదటిదైతే శమనావస్థ రెండవది ఈ రెండు అవస్థల్లో కూడా ఆమో అనేది అన్యాపదేశంగా ఉంటుంది అంటే అపరిపూర్ణంగా వ్యత్యస్తంగా పచనమైనటువంటి ఆహారం విషతుల్యంగా మారి శరీరపు ధాతువు లోపలికి విలీనమైనప్పుడు దానిని ఆమో అంటాం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ని సమర్థవంతంగా చికిత్స చేయాలంటే ముందు ఆమానికి చికిత్స జరగాలి ఆయుర్వేద చికిత్సా సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ఈ కోణంలో రూపొందించినవే ఆమవాతంలో ఆకలి మీద వేటు పడుతుంది కాబట్టి ఆహారం తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యేదిగా ద్రవయుక్తంగా ఉండాలి జీర్ణశక్తి మెరుగయ్యే కొద్దీ క్రమంగా అన్నం పెసరకట్టు పొలగం ఇలాంటివి చేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆహారంలో ఏవి పడవో వాటిని గుర్తుపెట్టి వాటిని వదిలేయాలి ఒకవేళ శరీరానికి సరిపడని ఆహారాన్ని కనిపెట్టడం కష్టమైతే దాన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా కనిపెట్టాలి ఆహార పదార్థాన్ని తినక ముందు తిన్న తర్వాత మీ నాడిని చూసుకోండి నాడి వేగం ఆహార సేవనానంతరం ఐదు శాతం కనుక పెరిగినట్లయితే ఆ పదార్థం సరిపడటం లేదని గ్రహించాలి ఆమె వాతంలో పనిచేసే మందులు ఆయుర్వేదంలో చాలా ఉన్నాయి ఈ వ్యాధిలో వైశ్వానర్ చూర్ణం సింహనాథ గుగ్గులు మహాయోగరాజు గుగ్గులు మహారాష్ట్రాది క్వాథం స్వర్ణ మహాయోగరాజు గుగ్గులు ఆమవాత రసం ఇలాంటివి వైద్య సలహాను అనుసరించి వాడితే నమ్మకమైన ఫలితాన్ని ఇస్తాయి మహావిషగర్భ తైలం ధన్వంతరి తైలం సైంధవా తైలం ఇలాంటివి ఎక్స్టర్నల్గా వాడాల్సి ఉంటుంది ఇక దీనికి చక్కని ఆయుర్వేద గృహ చికిత్సలు ఉన్నాయి వీటిని కూడా తెలుసుకుందాం తిప్పతీగని తెచ్చి దంచి కషాయం తయారు చేయండి దీనికి కొంచెం సొంటి పొడిని కలిపి సుకోష్ణంగా ఉండగానే కొంచెం తేనె కలిపి తాగండి ఇక దీని గురించి శాస్త్రకారుడు సుంట్య ఆమవాతం సమయేతి గుడూచి అంటూ చాలా చక్కటి ఇండికేషన్ చేశాడు చిరకాలం నుంచి బాధించేటువంటి ఆమవాతం ఈ చికిత్సతో తగ్గుతుందని భరోసా ఇచ్చాడు ఆమవాతంలో ఏరండ తైలం అంటే ఆముదం అత్యద్భుతంగా పనిచేస్తుంది శరీరం అనే అడవిలో విచ్చలవిడిగా తిరిగేటటువంటి ఆమం అనేటటువంటి ఏనుగుని సంహరించే శక్తి ఏరండ తైలం అనే సింహానికి మాత్రమే ఉంటుంది అంటూ యోగరత్నకరం అనే గ్రంథం తక్కని ఉపమానంతో ఆముదం ఔషధ శక్తిని వివరిస్తుంది కప్పు దశమూల కషాయానికి ఒక పెద్ద చెంచాడు ఆముదం కలిపి రెండు పూట్ల తీసుకోవాలి ఇక సొంటి పల్లెరికాయలు ఈ రెండిని కషాయం కాచి కొంచెం తేనె కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ళు బిగదీసుకుపోవటం కీళ్ళవాపు ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గి రిలీఫ్ వస్తుంది సుంట్యాది క్వాదం పేరుతో యోగరత్నకారు చెప్పినటువంటి మంచి అద్భుత యోగం ఇది ఇక మరొకటి వెల్లుల్లిని ఆమవాతంలో బైషజ రత్నావళి అనే గ్రంథం వజ్రాయుధం కింద వాడింది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్తో బాధపడే వాళ్ళు రసోన పిండాన్ని అంటే వెల్లుల్లి ముద్దని ఐదు గ్రాముల మోతాదుగా వేడి నీళ్లతో తీసుకోవాలి ఇక ఇమ్యూనిటీని పెంచి దోషాన్ని శాశ్వతంగా బహిర్గతపరిచేటువంటి పంచకర్మ చికిత్సలు ఉన్నాయి వీటిని తెలుసుకుందాం ఈ వ్యాధిలో పంచకర్మ చికిత్సలు అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇస్తాయి 
ఆము అనేది అపక్వమైనటువంటి పదార్థం కాబట్టి ఇది పూర్తిగా దహనం చెందడం కోసం ముందుగా లంఘన చికిత్సలు అనేవి అవసరం అవుతాయి తర్వాత కొద్దో గొప్ప ఆమం మిగిలిపోతే పచనం చెందించడానికి సొంటి ఇలాంటి దీపన ద్రవ్యాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నొప్పి తగ్గటానికి స్వేదకర్మ అవసరం అవుతుంది ఇది ఒక చెమట పుట్టించే ప్రక్రియ దీనివల్ల రక్త ప్రశ్నం పెరిగి కణాంతర్గతంగా పేరుకుపోయినటువంటి మలినాలు వదిలవుతాయి దీని తర్వాత విరేచనం చేయించాల్సి ఉంటుంది విరేచనం వల్ల వాతం పిత్తం రెండూ నెమ్మదిస్తాయి చివరిగా వస్తి కర్మం వంత వస్తుంది వస్తి అనేది ఒక ఎనిమా లాంటి పద్ధతి ఈ వ్యాధిలో సైంధవాది తైలంతో వస్తి నివ్వాల్సి ఉంటుంది దీనితో దోష నిరహరణ నిశేషంగా జరిగి వ్యాధి త్వరితగతిన తగ్గుతుంది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గురించి చాలామందికి అనేక సందేహాలు అపోహలు అనుమానాలు ఇవన్నీ వేధిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సందేహాలని అలాగే అపోహల్ని అనుమానాలని వీటన్నిటినీ సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటూ ఉంటాం కదా అంటే జాయింట్ ఇన్ఫ్లేమ్ అవటం అసలు ఏమిటిది ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది శరీరపు స్వీయ రక్షణ విధానం శరీరం తనని తాను కాపాడుకునే ఒక అద్భుతమైన వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థ వల్లనే మనం సురక్షితంగా జీవించగలుగుతుంటాం శరీరానికి హాని చేసే సూక్ష్మ క్రిముల నుంచి అవి విడుదల చేసే విష పదార్థాల నుంచి ఈ వ్యవస్థ మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది మన ఇంట్లోకి ఎవరైనా ఒక కొత్త వ్యక్తి వస్తే ఇట్టే గుర్తిస్తాం చూసారా సరిగ్గా అలాగే మన శరీరం కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది శరీరం లోపలికి కొత్తగా ప్రవేశించిన హానికర అంశాన్ని గుర్తుబట్టి అప్రమత్తం అవుతుంది హానికర అంశాలు ఉన్న ప్రదేశానికి ముందుగా రక్తాన్ని ఎక్కువ మొత్తాలలో పంపిస్తుంది రక్తం ద్వారా రక్షక బటుల్లాగా పనిచేసే ప్రత్యేక తెల్ల రక్త కణాలు నిర్దేశిత ప్రాంతానికి చేరుకుంటాయి వీటి కదలికలకి సహాయపడటానికి అన్నట్లుగా రక్తనాళాలు వ్యాకోచం చెందుతాయి ఈ క్రమంలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది పెరిగి విష పదార్థాలని తటస్థపరుస్తుంది రక్షణ కోసం ఉద్దేశించబడినటువంటి ప్రత్యేక కణాలు రసాయన సందేశికాలని అంటే కెమికల్ మెసెంజర్స్ని విడుదల చేస్తాయి ఇవి ఇతర కణాలని సమీకరించడానికి సహాయపడతాయి ఈ రక్షక కణజాలాలు ప్రత్యేక పదార్థాలని విడుదల చేసి హానికర అంశాలని నిర్వీర్యపరుస్తాయి అలాగే ప్రతిరక్షక కణాలని అంటే యాంటీబాడీస్ని కూడా విడుదల చేసి సమరానికి సన్నద్ధం అవుతాయి ఈ రకంగా మెసెంజర్లు రసాయన పదార్థాలు యాంటీబాడీలు ఇవన్నీ కలిసి ఒక రక్షణ వలయంగా తయారవుతాయి శరీరాన్ని అన్ని వేళలా కూడా ప్రహార కాస్తూ రక్షిస్తూ ఉంటాయి సరే మరి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది అసలు ఎందుకు చోటు చేసుకుంటుంది ఇది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది శరీరం లోపలికి ఏదైనా శరీరేతర పదార్థం ప్రవేశించినప్పుడు చోటు చేసుకుంటుంది శరీరేతర పదార్థం లేదా అన్య పదార్థం సమిసిపోవటంతో ఇన్ఫ్లమేటరీ చర్య దానంతట అదే ఆగిపోతుంది అయితే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో దీనికి భిన్నమైన రీతిలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనే చోటు చేసుకుంటుంది ఈ వ్యాధిలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రారంభం అవడానికి దారితీసే కారణం ఏమిటి అనేది ఇంతవరకు స్పష్టంగా తెలియదు శరీరం తన సొంత కణజాలాన్ని శరీరేతర కణజాలాలుగా భ్రమపడి దాడి చేస్తుంది అని అంటే ఆటో ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది అనేది ఒక వాదన ఎందుకు ఇలాగే శరీరం భ్రమపడుతుంది అనేది సమాధానం దొరకని ఒక ప్రశ్న దీనికి సమాధానం తెలిసిందనుకోండి అప్పుడు ఈ వ్యాధిని శాశ్వతంగా తగ్గించడం సిద్ధాంత రీత్యా సాధ్యమవుతుంది మామూలు సందర్భాల్లో ప్రాథమిక కారణం తొలగిపోవడంతోనే ఇన్ఫర్మేటరీ చర్య ఆగిపోతుంది అయితే ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధిలో చోటు చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ తానంతట తాను అయిపోదు నిరంతర ప్రహసనంగా కొనసాగుతుంది చికిత్సాపరంగా ఇది మరొక ప్రధానమైన అడ్డంకి ఈ వ్యాధిలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రధానంగా కీళ్ళని చుట్టూ ఉండేటటువంటి క్యాప్సూల్ గోడల్లో అంటే సైన్యోవ్యంలో కనిపిస్తుంది సమయం గడిచే కొద్దీ మృదులాస్తి ఎముకలు ఇవన్నీ కూడా వ్యాధి ప్రభావానికి లోనవుతాయి జాయింట్ లోపల తయారైనటువంటి వాపు వల్ల క్యాప్సూల్ అసాధారణంగా సాగిపోయి డేలా పడుతుంది 
దీనితో జాయింట్ని స్వస్థానంలో పట్టి ఉంచలేకపోతుంది ఫలితంగా ఏం జరుగుతుంది జాయింట్ వైదొలగచ్చు లేదా వైకల్యం ఏర్పడచ్చు మరి స్థల మార్పిడి వల్ల లాభం ఉంటుందా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు చాలామందిలో చలి వాతావరణం లేదా చల్లని ప్రదేశం ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధి తీవ్రతను పెంచుతుంది శీతలత్వం అంటే శీతగుణం వల్ల వాత దోషం పెరగటం దీనికి కారణం కాకపోతే అందరి మీద స్థల అలాగే వాతావరణ ప్రభావాలు ఒకే మాదిరిగా ఉండవు కాబట్టి మీకు ఏ రకమైనటువంటి వాతావరణం సరిపోతుంది అనేది మీకే మీరు తెలుసుకోవాలి ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నట్లుగా నొప్పితో కూడినటువంటి జాయింట్లు చల్లటి వాతావరణానికి ప్రతికూలంగా ప్రతిస్పందిస్తాయి వాతావరణంలో అల్పపీడనం చోటు చేసుకున్నప్పుడు జాయింట్ లోపల ఉండేటువంటి నరాలు మరీ సున్నితంగా మారుతాయి చాలామంది కీడ నొప్పులతో బాధపడేవాళ్ళు వర్షం రాబోతున్న సంగతిని ముందుగానే గ్రహించగలగటానికి కారణం ఏమిటి అంటే వీళ్ళకి కీడ నొప్పులు ఎక్కువ కావటమే అయితే ఇదంతా తాత్కాలికమే అంటే కేవలం వాతావరణం వల్లనే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ స్వభావం మారదు ఎక్కువ తక్కువ కావటం అనేది తాత్కాలికమే కీడ నొప్పులు ఉన్నంత మాత్రాన చలి ప్రదేశాలను విడిచేసేసి దేశంలోని మరొక ప్రాంతానికి వలస వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు వాయువు అంటే గాలి ఉదకం అంటే నీరు దేశం అంటే నివసించే ప్రదేశం కాలం అంటే వాతావరణం ఇవి ఉత్తరోత్తర అంటే ఒకదానికంటే మరొకటి ఆరోహణ క్రమంలో బలవత్తరమైనవని వీటిని వదిలి వెళ్లే కంటే వీటితో సౌకర్యవంతంగా జీవించడం అడాప్ట్ చేసుకోవాలని ఆయుర్వేదం చెప్తుంది సరే ఇంకా కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు ప్రత్యేకమైన ఆహార విహారాల అవసరమా అని ఆమవాతంలో పథ్యపథ్యాలు వ్యాధి స్వరూపాన్ని మార్చడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి ఆహారం తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యేదిగా ఉండాలి ఉలవలు మునగ బీర స్వర కాకర పొట్ల అల్లం వెల్లుల్లి ఒకవేళ మాంసాహారులు అయితే మేక మాంసం పసుపు వీటిని యథోచితంగా తీసుకోవచ్చు వీటితో తయారు చేసినటువంటి మజ్జిగ ఇలాంటి హితకరాలు ఈ వ్యాధిలో వేడి నీళ్లు అంటే ఉష్ణోదకం చేసే మంచి అంత ఇంత కాదు వేడి నీళ్లు ఆమాన్ని పచనం చేసి శరీరాన్ని తేలిగ్గా నొప్పి లేకుండా చేస్తాయి లేకపోతే ఈ వ్యాధిలో తీసుకోకూడని అపత్య ఆహారాలు చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా పెరుగు అపత్యం అంటే తినకూడదు బెల్లంతో చేసిన ఆహార పదార్థాలు అపత్యాలు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది చేపలు ఇవి అపత్యాలు తినకూడదు షోడా ఉప్పు ఇలాంటి క్షారాలు కూడా అపత్యాలు అలాగే మినప్పిండితో చేసినటువంటి వంటకాలు ఇవి గురు పదార్థాలు అంటే కఫాన్ని ఆమాన్ని పెంచుతాయి వీటిని తీసుకోకూడదు అహితకరాలు అలాగే విరుద్ధ ఆహారాలు కూడా తీసుకోకూడదు అంటే వేడి పదార్థాలని చల్లని పదార్థాలు కలిపి తీసుకోకూడదు అలాగే ఆహారం జీర్ణమైన తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ ఆహారం తీసుకోవాలి అంతేగాని ఆహారం జీర్ణ కాక మునిపే మళ్ళీ ఆహారం తినకూడదు అరగని గురు పదార్థాలు నూనెలతో తయారైనటువంటి అభిషంధ పదార్థాలు ఈ వ్యాధిలో మంచిది కాదు ఇక మలమూత్రాది కాలకృత్యాలను అంటే వేగాలను ఎప్పుడు కూడా ఆపుకోకూడదు రాత్రిపూట జాగరణ అంటే మేల్కొని ఉండటం కూడా మంచిది కాదు మరి కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు ఈ వ్యాధితో బాధపడేవాళ్ళు గర్భం ధరించవచ్చా అని రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్తో బాధపడేవాళ్ళు నిస్సంకోచంగా గర్భం ధరించవచ్చు భయాందోళనలు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాకపోతే గర్భధారణ సమయంలో పూర్తి స్థాయి విశ్రాంతి అవసరం అవుతుంది కాబట్టి మీకు విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా లేదా అనేది చూసుకోండి ఈ సందర్భంగా ఒక ఆసక్తికరమైన ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మీకు ఒకటి చెప్పాలి చాలామంది గర్భిణీల మీద అధ్యయనాలు జరిపినప్పుడు నిర్వహించినప్పుడు గర్భధారణలో కీడ నొప్పులు తక్కువైనట్లుగా అధ్యయనకాలు గమనించారు ప్రసవం తర్వాత ఒకవేళ నొప్పులు తిరగబెట్టినప్పటికీ త్వరితంగా నియంత్రణలోకి వస్తాయి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఉంది కీడ నొప్పుల కోసం వాడేటువంటి మందుల వల్ల పిండానికి ప్రమాదం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని రకాల మందుల్ని వైద్య పర్యవేక్షణలో మాత్రమే వాడాలి ఇక కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు దాంపత్య జీవితం కొనసాగించవచ్చా అని రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్కి దాంపత్య జీవితానికి నిజానికి సంబంధం లేదు నిజం చెప్పాలంటే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి శృంగారం వల్ల శరీరంలో కొన్ని ప్రత్యేక పదార్థాలు ముఖ్యంగా ఎండార్ఫిన్స్ విడుదలవుతాయి ఇవి నొప్పి తగ్గటానికి సహాయపడతాయి 
అయితే కొన్ని రకాల భంగిమలు కొన్నిసార్లు కొంతమందిలో అసౌకర్యాన్ని ఎక్కువ చేసేటువంటి వీలుంటుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి తమకు ఏ భంగిమ అనువుగా ఉంటుంది అనేది ప్రయోగపూర్వకంగా ఆచరించి అప్పుడు అనుసరించాల్సి ఉంటుంది ఇక కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు చేసే వృత్తి లేదా ఉద్యోగం మానేయాల్సి ఉంటుందా అని రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్కి సరైనటువంటి సమయంలో సరైన రీతిలో చికిత్స మొదలు పెడితే అంగవైకల్యం అలాగే శారీరక అసక్తత ఇలాంటివి ఇబ్బంది పెట్టం వృత్తిని లేదా ఉద్యోగాన్ని మానాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు హాబీలు సరదాలు ఇలాంటి వదులుకోవాల్సినటువంటి అగత్యం ఏర్పడదు తీవ్రమైనటువంటి శారీరక శ్రమ లేనంత వరకు బాధితులు తమ పనిని తాము యథాతథంగా యథావిధిగా కొనసాగించవచ్చు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్తో బాధపడే వాళ్ళని పనిలో పెట్టుకుంటే పనికి ఆటంకం కలుగుతుందేమో అని కొన్ని యాజమాన్యాలు అనుకుంటూ ఉంటాయి కానీ ఉత్పత్తి పరంగా లేదా నాణ్యత పరంగా పనిలో ఎలాంటి తేడా ఉండదు కాకపోతే బాధితులు తరచుగా ఈ వైద్యుని సంప్రదించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి పని గంటల్ని దానికి అనువుగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక చాలామంది పదే పదే అడిగే ప్రశ్న నాకే ఈ వ్యాధి ఎందుకు వచ్చింది నేను చేసినటువంటి తప్పిదం ఏమిటి అని మీ తప్పు వల్ల మీ తప్పిదం వల్ల ఈ వ్యాధి రాలేదు మీరు ఏ రకమైన తప్పు చేయలేదు ఇది ఒక దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన అంతే ఎవరికో ఒకరికి రావాలి మీకు వచ్చింది అంతే మీకు ఎందుకు వచ్చింది అన్న విషయం గురించి తలబద్దలు కొట్టుకొని సమయాన్ని శక్తిని వృధా చేసుకోకండి గూగ్లింగ్లు ఇలాంటివి చేయకండి వ్యాధిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవటానికి మీ శక్తిని వినియోగించండి అందరిలాగే మీరు అనుకోవద్దు మీ విషయం వేరు వేరే వ్యాధిగ్రస్తుల విషయం వేరు అని అనుకోండి యద్భావం తద్భవతి అంటున్న ఆయుర్వేదం దీన్ని ఇది నిజం కూడా చరక సంహిత ఇదే చెబుతుంది సాధ్య వ్యాధులు అశ్రద్ధ వల్ల అసాధ్యగా అసాధ్యమైనటువంటి వ్యాధుల కింద మారుతూ ఉంటాయి నిజాయితీగా ప్రయత్నిస్తే అసాధ్య వ్యాధులు అనేవి కూడా సాధ్యాల కింద మారుతాయి అంటుంది చరకం ఇక ఈ సందర్భంగా కొన్ని జీవిత చిత్రాలను తెలుసుకుందాం మొదటి కేస్ హిస్టరీ ఆమె పేరు సరోజ ముప్పై ఏట కీడనొప్పులు మొదలయ్యాయి వ్యాధి ప్రాదుర్భావం ఉన్నటువంటి హఠాత్తుగా జరిగింది కొన్ని రోజులకే చేతుల వేళల్లో వాపు రావటం జాయింట్లు బెగదీసుకుపోతున్నట్టు ఉండటం ఇలాంటివన్నిటినీ గమనించింది చూస్తుండగానే శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి ఇతర జాయింట్లలో కూడా వాపులు నొప్పులు ఇలాంటివి మొదలయ్యాయి ఆమె చాలా నిస్పృహకిలోనైంది నిరాశకు గురయ్యింది డాక్టర్లు పెద్దగా శ్రమ పడకుండానే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అని తేల్చేశారు వ్యాధి చాలా ఉధృతంగా ఉండటంతో కొన్ని రోజులు హాస్పిటల్లో ఉంచి చికిత్స చేశారు తర్వాత పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడింది కాలవేళ్లు దెబ్బ తినటంతో ఇక సమన చికిత్స చేయించుకుంది ప్రతిరోజు నొప్పి బిళ్ళలు వేసుకోవాల్సి వచ్చేది అయినప్పటికీ చేతి మణికట్లో నిరంతరం నొప్పి అనిపిస్తూ ఉండటంతో రిస్ట్ బ్యాండ్ ఉపయోగించడం నేర్చుకుంది నొప్పులతోనే ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి మొదట్లో నొప్పులు తగ్గిపోతాయన్న ఆశ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ ఆశ అడిగంటింది ఈ దశలో ఆయుర్వేదం మందులు మొదలుపెట్టింది వెంటనే అద్భుతాలు ఏమీ జరగలేదు జరుగుతాయని అనుకోలేదు కూడా ఇది మరొక ప్రయత్నం అనుకుంది కానీ నెమ్మదిగా సరోజ కోలుకోవటం మొదలుపెట్టింది చికిత్స మొదలుపెట్టిన తర్వాత రెండు నెలలకి నొప్పులు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు వంట చేయగలుగుతోంది తన పని తాను ఎవరి సహాయం లేకుండా చేసుకోగలుగుతోంది అప్పుడప్పుడు మేఘావ్రతం అయినప్పుడు కీళ్ళల్లో నొప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగ అనిపించినప్పటికీ వెంటనే ఆ నొప్పులు మళ్ళీ తగ్గిపోతున్నాయి చికిత్స ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉంది మానసికంగా ఇంతకు ముందున్నంత దయనీయంగా ఆమె ఇప్పుడు లేదు సౌకర్యవంతంగా జీవితాన్ని కొనసాగించగలను అన్న నమ్మకం సరోజకి కుదిరింది మరొక కేసు హిస్టరీ తెలుసుకుందాం ఆయన పేరు శ్రీనివాసమూర్తి ఇండియన్ రైల్వేస్లో పనిచేసి పదవీ విరమణ చేశాడు కొద్ది రోజులుగా అస్వస్థతగా నల్లతగా ఉంటూ ఉంటే ఒకసారి విశ్రాంతి దొరకడంతో అలా అనిపిస్తుందేమో అని అనుకున్నాడు అంటే సడన్గా ఉన్నట్టుండి విశ్రాంతి వల్ల ఇలా నల్లతగుందేమో అనుకున్నాడు కొన్ని రోజులు పట్టించుకోలేదు ఉదయం పూట కండ్రాలు కీళ్ళు అన్నీ పట్టేసినట్టుండేవి 
రోజంతా నొప్పులు కంటిన్యూ అయ్యాయి ఇది సాల్దన్నట్లుగా ఒక మోకాల్లో వాపు కనిపించడం మొదలైంది రిటైర్ అయిన ఆనందం దూరమైపోయింది ఇన్ని రోజులు పని ఒత్తిడితో మనవడితో గడపలేకపోయాను అని బాధపడేవాడు ఇప్పుడు నొప్పుల కారణంగా కుటుంబ సభ్యులతో గడ గడపలేకపోతున్నాను అని బాధపడుతున్నాడు రైల్వే హాస్పిటల్లో పరీక్ష చేసి రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అని తేల్చారు ఇది విని భయపడిపోయాడు కోపం అసహనం కుంగుబాటు అన్నీ ఒకసారి చుట్టుముట్టాయి ఇవి అసలు వ్యాధి కంటే ఎక్కువ బాధించాయి చికిత్స తీసుకుంటున్నప్పటికీ సంతృప్తిగా అనిపించలేదు ఒక దశలో ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరింది మోచే మీద చిన్న చిన్న బొడిపలు తయారయ్యాయి ఇది వ్యాధిలో ఒక భాగమైన డాక్టర్లు చెప్పారు ఏం చేయాలో పాల్పోయేది కాదు ఎవరు తనకి సహాయపడలేకపోతున్నారని అనిపించేది జీవితంలో ఎంతో పోరాడినట్లు ఇక పోరాడే శక్తి లేనట్లు అనిపించేది ఈ దశలో అతను ఈ రోమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఆయుర్వేద చికిత్సల ఫలితాల గురించి ఒక వ్యాసం చదవటం తటస్థించింది ఒక రాయి వేద్దాం అనుకున్నాడు అతను నమ్మకం వృధా కాలేదు చికిత్స ఒక ప్రయాణం లాగా సాగింది ఆహారం జీవన విధానం ఆలోచన సరళి అన్నిట్లో కొద్దిపాటి మార్పులు చేసుకున్నాడు రోజు రోజుకి ఈ గమ్యానికి దగ్గర అవుతున్నట్టు అనిపించేది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ లేని సాంత్వన అంటే రిలీఫ్ అనేది దక్కింది ఇప్పుడు ఆయన మనవడితో ఆడుకోగలుగుతున్నాడు అలాగే పెట్ డాగ్ని అంటే కుక్క పిల్లని షికార్కి తీసుకువెళ్ళగలుగుతున్నాడు తనకు వచ్చినటువంటి ఈ కీళ్ళ జబ్బుని ఒక పీడ కలగా భావించడం మొదలుపెట్టాడు ఇక ముందు రాదు అన్న విశ్వాసంతో ఉన్నాడు ఎవరికైనా కావాల్సింది ఇదే విశ్వాసం మనిషిని త్వరగా కోలుకునేలా చేస్తుంది ఇక మరొక కేసు హిస్టరీ చూద్దాం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని ఎంత గొప్ప సత్యం చెప్పారు అన్నీ ఉండి కూడా నాకు ఆరోగ్య భాగం ఈ ఆరోగ్య భాగ్యం అనేది కరువైపోయింది ఇలాగ కొన్ని వందల సార్లు అరుణ మదన పడుతూ ఉండేది తేలు కుడుతున్నట్టు కేళల్లో నొప్పులు బాధిస్తూ ఉంటే ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ ఆవేదనకు లోనవుతూ ఉండేది ఈ దురదృష్టకరమైనటువంటి ఈ అన్ఫార్చునేట్ సంఘటన ఆమెకు ప్రసవం తర్వాత మొదలైంది మొదట్లో కుటుంబ సభ్యులు గర్భిణీ వార్త అన్నారు ఏవేవో తెలిసిన చిట్కాలు ప్రయోగించారు క్రమంగా కీళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువవుతుండటంతో డాక్టర్స్ని సంప్రదించింది రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అని డాక్టర్ నిర్ధారించారు అప్పటి నుంచి ఆమె బాధలు ఇంకా ఎక్కువ ఉధృతమయ్యాయి ఎన్నో కేసులు చూసినప్పటికీ ఇంత బ్యాడ్ కేసు చూడలేదని డాక్టర్లు సైతం జారి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్నో హాస్పిటల్స్ మార్చింది ఎంతోమంది డాక్టర్లను మార్చింది అయినా దురదృష్టం అనేది వెన్నాడుతూనే ఉంది ఈ క్రమంలో ఎన్నో రకాల మందులు కూడా వాడింది గోల్డ్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంది సాధారణంగా మలేరియాలో వాడే క్లోరోక్విన్ మందుల్ని డాక్టర్ సలహాతోనే వాడింది కంటి చూపుకు సంబంధించినటువంటి సమస్య రావడంతో చికిత్సను నిలిపేయాల్సి వచ్చింది కీళ్ళ నొప్పులు ఉధృతంగా ఉండటంతో ఒక డాక్టర్ క్యాన్సర్లలో వాడే మెథాట్రక్సైట్ని సూచించాడు దాంతో కూడా ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి కాలేయం దెబ్బతింటం మొదలైంది ఇక దాన్ని కూడా ఆపేయాల్సి వచ్చింది ఎన్నోసార్లు హాస్పిటల్స్లో చేరి చికిత్స తీసుకుంది ఒక మోకాలు బాగా దెబ్బతింటంతో కృత్రిమ జాయింట్ని అమర్చారు ఇప్పుడు తుంటి జాయింట్ని కూడా మార్చాలంటున్నారు ఇక తనకు ఇక ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటువంటి ట్రీట్మెంట్ తట్టుకునేటువంటి శక్తి లేదు అని నిర్ధారణకు వచ్చింది ఆఖరి ప్రయత్నంగా ఆయుర్వేద పంచకర్మ చికిత్సను తీసుకుంది నొప్పుల తీవ్రత తగ్గింది నొప్పి ఉన్నప్పటికీ నొప్పి బిళ్ళ వేసుకోకుండా సంభాళించుకోగలుగుతోంది చేతికర సహాయంతో ఇంట్లో చిన్న చిన్న దూరాలు నడవగలుగుతోంది ఇది ఆమెకు అన్నిటికన్నా గొప్ప ఓరటనిచ్చింది శాశ్వత నివారణ అనే గమ్యాన్ని చేరుకోవటానికి ఇంకా చాలా దూరం నడవాల్సి ఉందని తెలుసు అయినా వెయ్యి మేళ్ళ ప్రయాణం కూడా ఒక అడుగుతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అని తెలుసుకుంది అడుగులు వేయటం మొదలుపెట్టింది ఇవి గమ్యం వేపు ఆమె వేసే అడుగులు ఇప్పుడు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ మీద పనిచేసే ఆయుర్వేద ఔషధాలను తెలుసుకుందాం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ మీద అద్భుతంగా పనిచేసే అనేక చక్కని ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉన్నాయి మహావాత విధ్వంసం రసం వాత చింతామణి రసం మహాయోగిరాజు గుగ్గులు మహారాష్ట్రాది వాదం ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన ఔషధాలు అయితే ఇవి పనిచేసే తీరు ఒక్కొక్కళ్ళో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది 
ఎందుకంటే మనందరం ఒకే రకంగా ఉండవు శారీరక మానసిక తత్వాన్ని బట్టి మనలో తేడాలు ఉంటాయి కాబట్టి ముందు మీ నాడిని చూడాలి మీ ప్రకృతిని తెలుసుకోవాలి అలాగే రుమ్డైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఏ స్థాయిలో ఉంది మీ శక్తి అంతా ఇలాంటివన్నీ కూడా కంపేర్ చేయాలి ఇతర వ్యాధుల ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంది అనేది చూడాలి ఆ తర్వాత ఈ ఔషధాల్లో మీకు సరిపోయే ఔషధాలని తగిన పచ్చాపచ్చాలతో సరైన అనుపాన సహపానాలతో సరైన మోతాదుని నిర్ణీతమైన కాల వ్యవధిని నిర్ణయించి సూచించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వచ్చి కలవాల్సి ఉంటుంది ఇలాగ ఈ రుమ్టైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే వ్యాధిని దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఇక్కట్లని సంపూర్ణంగా సునాయాసంగా నిశ్చేషంగా నిస్సంశయంగా చేయించవచ్చు చూశారు కదా ఇది విషయం ఈ కార్యక్రమం మీకు ఉపయోగపడిందని ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తాను అలాగే ఇందులోని విషయాల మీద మీకు అవగాహన పెరిగిందని భావిస్తాను దీనిలోని విషయాలు నలుగురికి చేరేలాగా పది మందికి ఉపయోగపడేలా మీ వంతు సహాయం మీరు చేయండి మళ్ళీ ఇదే కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం డాక్టర్ చిరుమావిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేదం రక్ష ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్ సార్ది స్టూడియోస్ రోడ్ ఆపోజిట్ స్టేట్ హోమ్ అమీర్పేట్ హైదరాబాద్ సెవెంటీ త్రీ ఫోర్ నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫో